ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഉമ ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉമാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ തന്നെയും എല്ലാ ആൾക്കാരിലും പ്രായഭേദം അന്യെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയൊക്കെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ശരീരത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നമ്മളുടെ വെയ്റ്റിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൈറ്റും നമുക്ക് അമിത വണ്ണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കാരണം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നേടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കാലിലെ സിരകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കാലുകളിൽ നിന്നും അശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സിരകളിലെ വാൽവുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് ഇതിനു കാരണം അതിൻ്റെ ഫലമായി അശുദ്ധ രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാലിൽ സിരകളിൽ തടിച്ച് വീർത്ത് ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് സിരകൾ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്നു സിരകളിൽ വാൽവുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ശക്തി കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിനുകൾ ഉണ്ടാകും കാരണം വാൽവുകളാണ് രക്തം പുറകോട്ടൊഴുകുന്നത് തടയുന്നത് ഇത് പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ശരീരത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫുഡിൻ്റെ അളവ് കുറവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെയൊക്കെ അളവിൻ്റെ കുറവ് മൂലവും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ മുതിർന്നവർക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാകാം ഇത് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്കും വൃദ്ധർക്കും ഇത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വ്യായാമക്കുറവ് അലസമായ ജീവിതശൈലി അമിതവണ്ണം പൊണ്ണത്തടി കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്ന ജോലി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ അതിന് പുറമെ ചില രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് സിരകളെ ബാധിക്കുന്ന ഫ്ലിബൈറ്റസ് എന്ന രോഗം സിരകളിൽ രക്ത കട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം സിരകൾക്ക് ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ ഇത് എല്ലാം തന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിന് കാരണമാകുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാൽവണ്ണയിൽ നീര് കറുപ്പ് നിറം ചൊറിച്ചിൽ ചർമ്മത്തിൽ കട്ടി കൂടുക കാലിലെ സിരകൾ തടിച്ച് ചുരുണ്ട് കിടക്കുക കാലിന് ഭാരവും വേദനയും തളർച്ചയും എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ കാല് പൊക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെന്നുള്ളതാണ് രക്തസ്രാവം തടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സിരകൾ പൊട്ടിയാൽ അത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള നമുക്കറിയാം ഞരമ്പ് പൊട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ സിരയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഞരമ്പിനുള്ളിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ച് അത് രക്തം കട്ടയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ കാൽ കാലിൻ്റെ വണ്ണയിൽ ചർമ്മത്തിന് കട്ടി കൂടുകുന്നതും കറുപ്പ് നിറവും ചൊറിച്ചിലും പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്മ പോലെയുള്ള ചർമ്മ രോഗത്തിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു ഉണങ്ങാത്ത വ്രണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലെ നീരോ പഴുപ്പോ വരികയും അത് പൊട്ടിയിട്ട് ഉണങ്ങാതെ നിൽക്കുകയും ആ നിൽക്കുന്ന മുറിവുകൾ പിന്നീട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്കും മാറുന്നു അതുപോലെ വെരിക്കോസ് വെയിനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് തടയാൻ വളരെ വളരെ നമുക്കൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഉള്ള വെരിക്കോസ് വെയിനുകൾ കൂടുതലാകാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കാലുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉയർത്തി വയ്ക്കുക കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാൽ സപ്പോർട്ട് നൽകാനായിട്ട് സോക്സ് ധരിക്കുവാൻ അത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കൃത്യമായി വ്യായാമം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വ്യായാമം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എല്ലാത്തിലും സിരകളിൽ രക്തപ്രവാഹം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാൽ മറ്റേ കാലിന് മുകളിൽ അ
ഓടാതിരിക്കുകയും ഇത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ കൂടുതലാകുവാനുള്ള സാധ്യത കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഹൈ ഹീലുള്ള ചെരുപ്പുകൾ ധരിക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് ഇതിനേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിനിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഡിസിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബർ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്രമ ക്രമമായിട്ട് കഴിക്കുക നമ്മളുടെ രക്തയോട്ടം നന്നായിട്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക കഴിവതും വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാല് തൂക്കിയിടാതെ ഉയർത്തി തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉയർത്തി തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാല് തൂക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമൊക്കെ അസ വളരെ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും പോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്കുള്ള അസുഖമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സയിലേക്ക് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നീടത് സർജറി കൊണ്ട് ഒരു സർജറി നടത്തിയാൽ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ